Hello and welcome back sa ating fresh na fresh at bagong bagong segment kung saan ay tatawagin natin PM Mr. King Ako nga po pala si Dids lang kung bago lang kayo sa, Dids, sa ating channel ay huwag nyo nyo kalimutang mag click ng subscribe at hit na rin yung notification bell dyan para lagi kayo updated sa mga susunod nating videos Okay, simulan na natin Lingid sa kalaman ng karamihan yung aking inbox or yung aking messenger sa Deeds lang account ay umaapaw halos araw-araw ng mga messages. Merong iba nanunubok, merong iba sincere sa kanilang mga messages. Iba talagang nagtatanong, gustong matuto. Usually karamihan newbies. So, hindi naman tayo expert syempre. Pero merong mga newbie na nagtitiwala sa kakayahan ng inyong lodi. Magbaba ka sakaling masagot mga katanungan sa isip nila kagaya na lamang nitong isang ating loaded sa si MACD o Yamat medyo matagal na to na medyo matagal na tong message na to baka ngayon professional na to or hindi ko rin alam kung talagang professional to dahil uh, siya ay isang troll so sabi niya rito good day sir I've been following you afar and nakikita ko na your experience and profitable Sir, ask ko lang how you manage your emotion. So basically, ang kanyang tanong ay how you manage your emotion. I've been losing in the last past month and I feel stagnant. Madalas ko rin maramdaman yan nung mga nagsisimula pa lang ako. Yung pagka may mga time na matatalo ka or magkakaroon ka ng mga losing position, magiging para kang mapifreeze talaga. Feeling mo wala kang flow, hindi ka nag-grow. Madalas natin ma-experience yan before. And my port is decreasing. So nakaka-frustrate talaga yan yung inexpect mo syempre na ginagawa natin gusto natin yung pera natin kumita pero ang nangyari is baliktad nangyari is sa halip na kumita nagdi-decrease pa yung yung ating kapital thanks in advance for your hindsight agad-agad sumagot ang inyong Lodi kasi ang uh, bilin sa atin ni Lodi Aki and based on my experience kapag losing lagi ang iyong trade mayroong mali sa setup mo so, so sa sitwasyon na to ang sinabi ko kagad is may mali sa entry trigger nya kasi siguro kaya naging losing yung mga pasok nya is hindi naayon doon sa setup meron siyang mga maling move sigurado na kung saan kasi pagka mali ang entry mo may hit agad yung ano mo eh yung mga cut loss mo yung mga var mo may hit agad dyan eh once mali yung entry mo either mataas na masyado or malayo doon sa significant support isa yan sa mga nagiging problema ng mga nating mga newbies so yun sabi ko ang gaya nyan ang mangyayari nyan is master mo yung cut loss kasi nga dahil mali yung entry natin laging cut loss ng cut loss ng cut loss Thank you sir. I think mag-total cash out muna ako para makabalik sa neutral state. Paper trade muna. Salamat sa oras sir. Tama yon. Once na hindi na stable yung iyong pakiramdam, yung iyong pag-iisip, yung emosyon mo na dadrag na. Tama yon. Na kailangan mag-post ka muna. Yan ang turo naman sa atin ni Bossy. Meron siyang tinatawag doon yung uh, purge. Kung kaya natin mag-purge, mag-purge muna tayo. Post ka muna for a while, then uh, gawa ka muna ng ibang bagay. Kung musician ka, mag gitara ka. Kung basketball player ka, laro-laro ka muna dyan. And then, kailangan may balik mo sa neutral state yung iyong kalagayan. Para sa gayon, pag comeback mo sa market, ay fresh na fresh ka ulit. And then, kailangan lahat ng mga previous losses or mga previous trade, wala na dapat yun. Dapat uh, clear na yun sa ating mind. Hindi na dapat natin babalikan pa yun. Kasi kailangan natin ng concentration and para hindi mawala yung discipline sa pagtitrade natin. Alright? Consistency lang mga loaded kung kinakailangan continuous na aral, kung kinakailangan na continuous scanning, continuous planning. Kailangan consistency lang ang galaw natin. Hindi pwede yung petik-petik style tapos hindi nag-expect tayo ng maging milyonaryo. Walang ganun, walang ganun dito mga loaded. Kailangan natin paghirapan at masterin talaga kung ano yung mga tools and craft natin. About emotions, sinabi ko rin, as a human, hindi pumayaalis yan. Kasi ba diba, sabi natin, ang trading 
should not be emotionally. Eh, imposible naman mangyari yun dahil syempre tao din tayo, may emotion tayo, may oras lalo, papagod tayo, may pagkakataon na merong hindi pagkakaunuan sa mga mag-asawa or sa mga kasama sa opisina, sa mga nasao nga sa paligid mo, hindi natin may iwasan yun eh. So, maaring may oras na mainit yung ulo mo, maaring may time na talagang hindi ka makapag-isip ng, ng maayos. Kasi mahirap talaga as a human na alisin ng emotion Pero kayang labanan po yan through study. Sama. Yun yung isa nating ipinapayong palagi sa ating mga lodids. Yung emosyon na nagdadrag sa atin, pwede pwede natin labanan yan. Kung mag-aaralan tayo mabuti at uh, iintindihin natin, uunawain natin yung pinaggagawa natin sa trading. Kailangan lang kasi maging clear sa atin yung kung ano ba talaga yung ginagawa natin. Kasi ganito yan eh. Once maintindihan mo yung, yung setup mo, yung, yung uh, process ng trading mo, wala ka na ibang gagawin kundi execute lang eh. Execute ka lang ng order, intay ka lang ng cut loss, and then once mag-positive, adjust, adjust na lang, trail stop. Ganun lang naman siya eh. Hindi mo siya kailangan titigan maghapon. Sa ganung paraan, ang iintindihin mo lang is yung proseso mo. Asan yung entry mo? Kung nasan yung cut loss mo? And then, TP. Yun lang ang asikasuhin mo. So, yun lang. Yun lang yung kailangan mong asikasuhin. At uh, sa ganung paraan, malalabanan mo syempre yung emotion mo. Makapag-focus ka sa pag-trade lang. Alright? So, isa yun ha. Kailangan na narali natin yung ating yung mga setups, yung mga proseso. Yung paano yung sunod-sunod na gagawin para pag oras na ng gera, execution na lang na execution. ba? Diba? hindi na yung matataranta ka pa or mapifreeze ka or alam mo yun yung mababagabag ka minsan biglang ma out of control ka na pala sa halip na ba yung napindot mo na sell na pala sa current position sa halip na add up na pasel ka ganun <laughs> nangyayari yan minsan magka hindi clear yung ating mind Aralin. at uh, lahat ng posible paraan para kung para ka maging ng knowledge Ayan. so kagaya ng ginawa natin before talaga ibinuhos natin yung 100% time natin para matuto tayo sa pagtitrading. Kasi hindi magiging clear sa atin lahat yan kung petics lang tayo. Eh. Unless na talagang tutukan mo yan at uh, focus mo 100% yung, yung strength mo pa. Doon mo lang maintindihan yung mga bagay-bagay. Doon magiging malinaw sa'yo na, ah, ganito pala to. Ah, ito pala yung sabi ni Lodits. Ah, ito pala yung tinuturo ni Boss Aki. Ito pala yung sabi ni Boss Z. Yan, lahat ng bagay na yan, magiging clear sa'yo yan kung magiging 100% focus ka sa pag-aaral. And then, focus on one setup. So, ito madalas natin madinig to. in ko to kasi lalo kung newbie tayo, mahirap eh. Kung gusto natin maging TF, For your information na hindi porket downtrend ng market is walang TF. Mali kayo dyan. Merong TF, meron at merong TF. Depende yan sa time frame. So, sa ibang pagkakataon pag-uusapan natin yan. So, anyway, focus on one setup. Isa sa in-advise ko kay Lodid sa MACD o Yamat. Sabi ko sa kanya, kailangan mag-focus ka sa isang setup lang. Huwag kang mag-play ng bounce, swing, TF, ng sabay-sabay. Kasi magkakaiba ng setup yan, magkakaiba ng proseso yan eh. Hindi yung ginagawa mo sa TF, hindi mo pwedeng gawin basta-basta sa bounce. Yung proseso na gagawin mo kasi, magkakaiba yan eh. Meron mga proseso yung mga bawat setup. Kailangan focus ka muna sa isang setup. Yan, yun, 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 di pa kami ganun ka-close ni Boss Aki, pero ngayon, close na close na kami. Alright, so, yun, sinabi natin doon kasi, totoo po yan, I'm a close friend of Akio, but not too close. So, Siyempre, nakakaya naman. <laughs> Sinusundang ko lang din kung ano pinapayo niya sa akin, I advise read books about intangibles like Camp Trader plus think and trade dyan. Napakarami natin books na nabili na nanggaling sa recommendation ni Boss Aki. Although iba, hindi ko pa na nababasa, pero karamihan halos na nung sinuggest niya talagang binabasa natin yan. Plus sa mga muser ng focus at makinig sa isang vision ng mga gurus like Edmund Lee, Akio, Cap, then Zipri. Sa setup, uh, kailangan focus ka. Ganun din sigurado sa, pa, sa mga magiging input mo sa, sa brain mo, sa mind mo. Hindi pwedeng iba-ibang tao. Although, in the future, maganda rin mag-explore. Pero for the meantime, as a startup, kailangan focus lang sa isang uh, vision. Isa lang halos yung sinasabi nila. No? Para sa gayon, mas madali yung connection ng tinuturo nila. Na, although, may mga pagkakaiba, syempre, iba-iba silang personality. Uh, what I'm saying is, uh, mag- magkakaroon ng connecta yung mga mind niya kahit papaano. Eh. So, pag sinabi na AOTS, pag sinabi nila yung mga MAs, yung mga about sa RSI, magkakalapit naman yung tingin nila dyan. Eh. Nagkaroon 
magkaroon lang ng tweak yan, syempre, depende sa personality. Yun yung isa kong in-advise pa. Kailangan isang vision lang yung yung mga pinapakinggan yung gurus. No? Meron kasing mga ibang nagtuturo na kakaiba yung mindset, like uh, mga position trader, which is hindi natin kakayaan yung mga newbie dahil napakalit lang ng, ng amount ng lalaro natin. Ikaw ba, personally, magkano yung uh, tinitrade mo? Baka nga may iba, 8,000, 10,000, ganun. So, hindi natin pwede pong position yung mga ganun pera. Yung misal nga, 100k, walang-wala lang din yan. Eh. Halos ilang movement lang yan talaga. Hanggat maaari, pipiliin mo rin yung mga susundan mo na tao sa larangan ng troll trading world natin. No? O, yung iba nga, hindi naman na sila troll. So, yung mga, mga guro na pakikinggan natin. So, kailangan maging focus tayo dyan. Then, pinakita ko lang sa kanya yung uh, proper... Uh, purge during that time. And hanggang dyan muna mga Lodids at uh, sana ay mayroon akong naibahagi sa inyo sa katanungan ni Magdi Oyamat na ito uh, about sa proper uh, handle ng emotion. Sana ay uh, nakatulong kahit pa paano ang uh, video vlog natin na ito and abangan nyo pa napakaraming question na kailangan natin sagutin. Ngayon ko lang naisipan to dahil uh, nung una hindi ako ganun ka confident sa mga sagot ko talaga kumbaga medyo alanganin ako kasi hindi naman ako ganun ka expert talaga sa pagtitrade no? meron lang nabahaginan lang tayo at nakapiwan tayo ng kaunting uh, knowledge sa mga guru natin before so, ngayon 2020 na and basically 19 din ako naman yung pinagsasabi ko yung mga in-advise ko na re-review ko medyo may kaunting dip, uh, difference na ngayon kasi nag-mature na tayo Almost same pa rin naman sa prinsipyo na sinagot ko sa kanila before kung ano yung mga nasa isip natin before at uh, yung mga in-advise natin before at kung tatanungin man ako ngayon, sige ganyan din halos ang isasagot natin. Alright, asa ako kayo mga lodids sa susunod natin uh, PM is the key!